E em uma emocionante cerimônia realizada na noite de quarta-feira, a Câmara Municipal teve a honra de conceder uma placa comemorativa ao Centro Social Pira Vivo. Foi uma noite de louvor, adoração e homenagem. Na noite desta quarta-feira, dia 18, a Câmara Municipal de Osasco concedeu placa comemorativa ao Centro Social Pira Vivo, em sessão solene realizada no Plenário Tiradentes. A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Júnior do PP, que presidiu a solenidade. Segundo o parlamentar, o Centro Social Pira Vivo presta relevantes serviços à sociedade de Osasco. O gestor, Gladson Bassan, se sentiu honrado pelo reconhecimento da placa comemorativa e afirmou ser um dia de agradecimento. Abre aspas, é um dia muito especial para o time do Instituto. O Instituto aproxima a comunidade por meio do trabalho social, disse Bressan. O vereador Paulo Júnior declarou estar muito feliz em presidir uma sessão em homenagem ao Instituto com função social tão relevante. Abre aspas, conheci o projeto em 2011 e logo fiquei encantado com a iniciativa da Pira Vivo, que hoje atende centenas de famílias. Depois de uma sessão solene emocionante, nós tivemos aqui a presença de uma igreja emblemática aqui na cidade de Osasco, inclusive situada ali na Zona Norte de Osasco. Estou aqui com o pastor Orlando, está aqui também o Paulo Júnior, vereador dessa casa. Eu vou começar aqui com o pastor, porque eu vi nos seus olhos, na sua fala, muita emoção, né? o que mostra o reconhecimento de um trabalho já de longa data. Aliás, a igreja tem um papel muito importante na sociedade. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua comunidade e o trabalho que foi realizado. Qual foi o momento mais emocionante dessa homenagem que foi realizada aqui na Câmara? É poder relembrar todo o histórico. Estamos ali no Piratininga há 64 anos. Fevereiro fará 65 anos. O projeto fez 13 anos este ano. E conforme nós desenvolvíamos a, desenvolvíamos a sessão, eu lembrava dos momentos difíceis, das pessoas recuperadas, pessoas que passaram por ali, entraram em cadeiras de roda, entraram em maca, saíram andando. Então, é, é muito gratificante poder ver que, quando nós colocamos, nos colocamos à disposição de trabalhar, os resultados acontecem. Essa, eu acho que relembrar toda a história foi o momento mais importante. Sabe, a, a, a igreja a, é, é, é o local de reunião de pecadores. Então, o que nós temos aqui na Câmara, nós temos na igreja, nós temos pessoas que são pecadores. A base da, de toda a gestão e de toda a visão é no manual do fabricante, que é a Bíblia. Nós olhamos sempre para a Bíblia e nós cremos que nada foge ao poder de Deus. Deus tem tudo sob o seu controle. Então, são momentos difíceis que nós vivemos, não serão os únicos, teremos outros. E nós cremos que nada disso está fora do controle de Deus. Deus está na soberania do mundo desde que ele criou. Fala um pouquinho da homenagem que foi realizada hoje. Muito emocionante, até louvor nós tivemos aqui. É, hoje a Câmara Municipal recebeu aqui a Igreja Presbiteriana Independente, ali do Piratininga, que ao longo dos seus 64 anos tem marcado presença naquele bairro e tem um projeto social de extrema importância há mais de 10 anos ali, fazendo um trabalho com jovens, adolescentes, senhoras, senhores. E quando eu conheci em 2011, através do reverendo Jairo Camilo, que na época ele era o pastor local, eu vi o quanto esse projeto era importante e o quanto foi crescendo ao longo dos anos. Hoje o reverendo Orlando Oliveira era o pastor que preside, ali a igreja e é também ali o conselheiro do projeto Pira Vivo e a Câmara Municipal através dos vereadores aqui dessa instituição sabe da importância que a igreja tem não somente pelo seu papel evangelizador, mas também pelo seu papel social, então numa homenagem como essa nós aqui é, demos aqui uma placa comemorativa para que essa instituição seja lembrada ao longo dos anos por todo o trabalho realizado ali naquele bairro e nos bairros adjacentes. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem justamente nesse momento que nós estamos vivendo, acho que é um momento épico da história da humanidade. Muitas pessoas morrendo de todos os lados. Qual a mensagem que o senhor deixa nesse momento para as autoridades, as pessoas que estão na linha de frente, nesse momento emblemático que vive a humanidade, principalmente ali naquele, naquele local do Oriente Médio? Tudo nos leva a Deus. Tudo nos leva a Deus. Enquanto a humanidade não entender que Deus é a solução de todas as coisas, nós viveremos dias difíceis. Então, a recomendação que eu faço é, busque Deus. 
Busque a Deus para a solução dos seus problemas, para pro confortar o seu coração, para que você possa ter paz. E é uma paz que nós não entendemos. Quando nós buscamos a Deus, tem um texto que diz que há a paz que excede todo entendimento. É uma paz sobrenatural. Então busque essa paz em Deus. Essa é a minha, a minha sugestão, o meu pedido para todas as pessoas. Gostaria de, de frisar o que disse o profeta Jeremias. Procurai a paz da cidade. Orai por ela ao Senhor. E na paz da cidade, vós também tereis paz. A humanidade precisa buscar a paz e orar por ela ao Senhor. Nesse momento tão conturbado que o mundo está vivendo, principalmente nossos irmãos ali em Israel. Amém.